एवरीवन प्लीज मार्क योर प्रेजेंटी लेट मी नो टू ऑल यस इफ इट इज विजिबल और नॉट प्लीज लेट मी नो ओके सो टुडे इज अवर इंग्लिश ग्रामर क्लास we have learn about the part of speech and uh, in the previous uh, lecture we have learn about noun and its types okay now uh, today we are going to learn about sentences and its types so first of all let me know once again whether i'm clearly audible or not yes okay okay uh so let's start yes uh what is a sentence a sentence is the largest unit of any language kisi bhi language ko bolte waqt just now as i'm uh, talking with you i'm using some sentences to form my verbal verbal conversation with you right koi bhi language ho whatever is your mother tongue we have to form a sentence then join them and then we start our conversation uh, it's not a group of letter actually it's a group of words words are uh, words are being formed by using letters and uh, sentences are formed by using words okay a sentence is the largest unit of any language in english it begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or a or an exclamation mark like you know every time whenever you are going to write a sentence you have to always start with a capital letter jab bhi aap english likhna start karoge जेव्हा कधी तुम्ही इंग्लिश लिहत असणार उस टाईम आपला जो फर्स्ट लेटर आहे वो कॅपिटल होणार चाहिये त्यावेळी तुमचं पहिलं लेटर कॅपिटल असायला पाहिजे गॉट इट एव्हरी वन समजा सबको okay uh, so uh, sentences can be uh, of many types let's uh, learn them the sentence is generally defined as a word or a group of words that express two idea by giving a statement or order or asking question or exclaiming so sentence को डिफाइन करते वक्त हम ऐसे कर, बोल सकते हैं कि वो एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है राइट right? सेंटेंस बनाते वक्त बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आते हैं एंड वो वर्ड्स मीनिंगफुल होने चाहिए एंड देर शुड बी अरेंज इन सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस में कुछ भी वर्ड्स लिखे तो क्या वो सेंटेंस फॉर्म कर सकता है इट मे फॉर्म अ सेंटेंस Yes, it may form a sentence, but क्या वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो सकता है Tell me. No, it can't be meaningful. Yes, सेंटेंस फॉर्म होगा लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होगा So, uh, to form sentence, we should arrange words systematically. So, sentence. Uh, कोई कोई भी थिंग एक्सप्रेस करने के लिए आ, आ, या फिर कोई भी आइडिया किसी के सामने रखने के लिए अ सेंटेंस कैन बी अ सिंपल सेंटेंस वी कैन कॉल इट अ स्टेटमेंट जो भी हम स्टेटमेंट करते हैं देन व्हेन एवर वी आर ऑर्डरिंग समवन देन व्हेन एवर वी आर आस्किंग सम क्वेश्चन टू समवन एंड वेन एवर वी आर एक्सप्लेनिंग वी ऑल आर Uh, every time we are forming a sentence
सेंटेंस ओके जब भी हम किसी से नॉर्मल बात करते हैं जब भी हम किसी से किसी को ऑर्डर देते हैं जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या जब भी हम किस हमारा कोई एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं तब हम जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे मुंह से निकालते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम फॉर्म करते हैं दैट ऑल विल कम अंडर सेंटेंस दैट ऑल विल फॉर्म अ सेंटेंस ओके इज माई स्क्रीन प्रेस्ड कनिश कैमेरा बंद कराए श्रेयांशी राइट श्रेयांशी प्लीज चेक विथ युअर नेटवर्क सी एवरी वन इज से नो जिनको स्क्रीन फ्रीज लग रहा है प्लीज लीव करके ज्वाइन अगेन लीव द क्लास एंड ज्वाइन अगेन ओके नाउ इफ इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरी वन शाल आई कंटिन्यू सो एग्जाम्पल्स लाइक ही इज अ गुड बॉय ही इज अ गुड बॉय दीज वर्ड्स आर फॉर्मिंग अ सेंटेंस एंड दैट विल बी लाइक अ स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है ओके इज ही अ गुड बॉय क्या वो गुड बॉय है इज ही अ गुड बॉय दीज वर्ड्स आर कमिंग टूगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस विच इज अ क्वेश्चन विच इज अ क्वेश्चन एंड इट इट कैन बी से वी कैन से लाइक दैट इट इज एन इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस what a nice weather here someone is exclaiming okay uh, exclaiming his uh, feelings or emotions about the weather and hence it will come under a exclamatory type of sentence ideally a sentence requires at least one subject and one verb okay jo bhi ideal sentence hote hai unme kam se kam ek subject aur ek verb hona chahiye sometimes the subject of a sentence can be hidden but the verb must be visible and present in the sentence verb is called the heart of sentence kabhi kabhi a uh, subject uh, sentence mein jo subject hai wo hidden ho sakta hai lekin verb verb should be visible jo bhi verb hai wo visible hona hi chahiye that uh, cause verb is called as the heart of sentence got everything about sentence now sentence ke bare mein jo bhi introduction hai have you understood everyone ओके, सो कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस मस्ट हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक जो भी आप आपका मीनिंगफुल कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस है उसमें थ्री कैरेक्टरिस्टिक उसके थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन रिटर्न फॉर्म अ सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ पीरियड दैट इज फुल स्टॉप इट इज गिवन एज अ डॉट स्मॉल डॉट अ नोट ऑफ इंटरोगेशन अगर आपका आप क्वेश्चन आपका सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में है तो आपको क्वेश्चन मार्क देना है और अ नोट ऑफ एक्सप्लेमेशन अगर आपका सेंटेंस एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस है तो यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेमेशन मार्क ओवर देयर ओके सो ऑलवेज रिमेंबर इन रिटर्न फॉर्म योर सेंटेंस बिगिन विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ पीरियड दैट इज फुल स्टॉप 
जब भी आप सेंटेंस लिखते हो इन इंग्लिश ना वी आर कंसिडरिंग ओनली अबाउट इंग्लिश जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हो तब आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए एंड देन अगर वो स्टेटमेंट है अगर वो स्टेटमेंट है तो वो फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए अगर वो क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यू शुड राइट क्वेश्चन मार्क ओवर देर अपने वहां क्वेश्चन मार्क देना चाहिए एंड अगर वो एक्सप्लामेटरी है अगर कोई इमोशन या एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस कर रहे हो उस सेंटेंस के थ्रू तो आपको वहां पे एक्सप्लामेटरी मार्क देना है एक्सप्लामेशन मार्क देना है गॉट इट गॉट इट हियर एवरी वन समझाए यहाँ तक सबको प्लीज डू नॉट पुट ऑन योर माइक डोंट पुट ऑन योर माइक यू आर अबाउट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट्स आर हियर Don't put on your mic. Second, it must express a complete thought, not fragmented. आपका जो sentence है वो इस तरह frame होना चाहिए कि उससे जो भी उसका meaning है वो completely completely समझ में आना चाहिए Okay? Third is, it must contain at least one subject hidden, visible. and one verb comprising an independent clause an independent clause contains an independent subject and verb and expresses a complete thought usme at least one subject hona chahiye jo hidden ho ya fir visible ho and one verb should be there okay now let's move to the type of sentences can you name type of sentences now write in the chat box Now, as I have explained about them, uh, please use uh, only one message for writing all the type. Please do not write like this. आपको एक ही message में सारे types of sentences mention करने हैं. What I told you, only one message, and you have to mention all the type of sentences. do not write a single message for uh, the single type or the for each type do not mention like that yes declarative that is assertive exclamatory imperative and interrogative okay good so let's start with assertive type of sentence you can also call it statement or declarative jo bhi aapke assertive type of sentence hai unko statement bhi kaha jata hai aur declarative bhi kaha jata hai so agar aapko uh, worksheet mein ya fir uh, question mein declarative ka option hai to aap declarative likhiye agar assertive ka option hai to aap assertive likhiye okay असर्टिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट जो भी आप अपने मुंह से बोलते हो जो uh, एक स्टेटमेंट की तरह निकलता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं दे टेल अस समथिंग वो हमें कुछ बताते हैं दे गेव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप ऑफ पीरियड फुल स्टॉप और पीरियड ये जो असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनसे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है एंड Normally they end with a full stop. उनको end करने के लिए full stop देना बहुत जरूरी होता है Okay? The usual word order for the assertive sentence is subject and verb. Okay? Then uh, here are some एग्जाम्पल positive sentences के कुछ example है I like coffee. We watched TV last night. सिंपल इन्फॉर्मेशन आई लाइक कॉफी मुझे कॉफी पसंद है ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन हमें इस सेंटेंस के थ्रू मिल रही है हेंस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट एंड वी विल कॉल इट एज एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस उसमें निगेटिव के भी एग्जाम्पल्स है आई डू नॉट लाइक कॉफी मुझे कॉफी पसंद नहीं वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट हमने कल रात टीवी नहीं देखा ओके okay? 
so these were the example of assertive type of sentences have you understood yes so uh, can you write one sentence of assertive type in your chat box everyone if you have understood fifth standard fifth standard samajh lai ka sagyanna every time you will be wondering but uh, like uh, why ma'am ask like this ki fifth standard ko samjhaye nahi but uh, as uh, we have uh, started this english grammar session so fourth standard tak last year hum nahi sikhate the and from fifth standard fifth to ninth or tenth we have started okay so unko puchna bahut zaruri hai i like to play with my friends i'm just try you didn't give full stop please mention full stop over there i like to play football he play okay i have a dog a simple assertive type of sentence you have to write everyone write your sentence in the chat box 23 students are there sabne likhna hai only five entries are here चलो बी फास्ट एवरी वन राइट योर सेंटेंस इन द चैट बॉक्स ओके ऑल आर डन नाउ इफ यू आर डन मूव टू द नेक्स्ट आदेश नाही तर मग लिहायचा आहे चॅट बॉक्स मध्ये नाही झालं तर लिहा चलो राईट फास्ट प्लीज मेन्शन फुल स्टॉप आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द सेंटेन्स देन ओनली इट विल बी कन्सिडर्ड ऍज असर्टिव्ह टाईप ऑफ सेंटेन्स श्रेयांशी एनी प्रॉब्लेम मॅम कॅन यू रिपीट द क्वेश्चन आय जस्ट हॅव आस्क यू टू राईट एक्झाम्पल ऑफ असर्टिव्ह टाईप ऑफ सेंटेन्स नाव let's move to the interrogative sentence interrogative sentence is usually a question okay so interrogative sentences ask a question when you uh, read a question and uh, you will get you know that uh, you will get to know that someone is asking you something then that sentence will be considered as interrogative type of sentence interrogative sentences ask a question they ask us something they want information and they always end with a question mark question mark interrogative types ke jo sentences hote hain unhe humse kuch answer chahiye hote hain okay they always ask us something wo hum hame always kuch puchna chahte hain and wo hamesha question mark se end hote hain jo interrogative type of sentences astat ते आपल्याला नेहमी काहीतरी विचारण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि त्यांच्या शेवटी नेहमी प्रश्न चिन्ह वापरलं जात अंडरस्टूड एव्हरी वन इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स किसे कहते हे समजाय सबको आय डिडंट आस्क यू टू राईट आय डिडंट आस्क यू आय ऑलवेज see i always told you in the previous lectures also don't be over smart 
did i ask you to write sentence did i ask you to write examples please follow the way i am teaching you otherwise you can leave okay so the usual uh, word usual word order for the interrogative sentence is wh word or a auxiliary plus subject plus verb जो भी इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनमें मोस्टली डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होते हैं जैसे कि वाई वॉट वेयर वेन हाउ ओके या फिर ऑक्जिलरीज होते हैं जैसे कि डू यू लाइक मे आई कम इन शाल आई कम इन ओके लाइक दिस सो हियर आर सम एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंसेस है डू यू लाइक कॉफी क्या आपको कॉफी पसंद है डोंट यू लाइक कॉफी आपको कॉफी पसंद नहीं वाई डिड यू गो वाई डिड एंट यू गो ओके आप क्यों गए थे आप क्यों नहीं गए लाइक दिस गॉट गॉट अबाउट द इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस समझाए सबको इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है If yes, if everyone is understood, now you can write example in your chat box. जर समझ लें तो चैटबॉक्स मध्य इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेन्स एक्जाम्पल लिहा अगर सबको समझा है तो आपने इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेन्स का एग्जाम्पल अपने चैटबॉक्स में लिखना है वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी वॉट इज युअर नेम वॉट डू यू लाइक वॉट इज युअर नंबर प्लीज गिव क्वेश्चन मार्क वेर आर यू गोइंग हाउ आर यू कैन आई प्ले any help needed for me how was your first day of your school okay how was your first day of school don't uh, you do not need to write you are again do you prefer ice cream over chocolates whom you talking with why are you so scared of me okay good please uh, write question mark are you feeling better now yes well <coughs> what do you like to read okay uh, so we have learned about assertive and interrogative okay uh, shall i move to the next one yes now imper imperative sentence that is command not always a command it may be a request also but uh, like uh, kuch mention kiya jata hai to wahan pe uh, mostly imperative sentence ko command hi bolte okay imperative sentences give a command they tell us to do something and they end with a full stop of or or a point okay see कभी कभी इंटरोगेटिव सॉरी इंपरेटिव सेंटेंस को भी एक्सलामेशन मार्क दिया जाता है कभी कभी जे इम्पेरेटिव सेंटेन्स एक्सलामेटरी मार्क दिल जता उदगार वाचक चिन्ह दिल जक्सलामेटरी इम्पेरेटिव सेंटेन्सेस जेव अपने का ही ऑर्डर मिलते जब हमें किसी को ऑर्डर देना है जब हमें किसी को रिक्वेस्ट करना है तब हम जो सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं जो सेंटेंसेस यूज करते हैं उन्हें हमें सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहना है ओके व्हेन यू आर अबाउट टू गिव ऑर्डर टू समवन और यू आर आस्किंग टू लाइक यू आर आस्किंग देम टू डू समथिंग देन यू आर गिविंग देम ऑर्डर और रिक्वेस्टिंग देम एंड at that time whatever sentences you are forming whatever you are saying that all sentences will come under the imperative type of sentences adnyarthi marathi madhe tela adnyarthi vakya mhatla jata adnyarthi vakya kaha jata hai hindi mein 
इसलिए हमें वहां पे कमांड मेंशन किया गया है ओके ओके सो लेट्स सी द एग्जांपल्स द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इंपरेटिव सेंटेंस इज बेस वर्क नोट दैट देयर इज यूजुअली नो सब्जेक्ट बिकॉज़ द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड इट इज यू बहुत बार ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट्स नहीं होता लाइक प्लीज ब्रिंग सम वाटर ओके प्लीज ब्रिंग सम वॉटर इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो कंसिडर किया जाता है कि यू सब्जेक्ट यू है क्योंकि हम जब भी कोई कमांड देते हैं कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी को करते हैं राइट हमारे सामने कोई तो होगा तभी हम उसको कमांड देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे इसलिए उसका सब्जेक्ट है वो हमेशा यू कंसिडर किया जाता है तो बहुत बार जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं होता लाइक like, stop do not stop give her coffee don't give her coffee stop ruko rukiye thamba do not stop thambu naka mat rukna nahi hai is give her coffee use coffee do tila coffee da don't give her coffee tila coffee deu naka use coffee mat do so this will come under the <coughs> like see यहाँ पे स्टॉप एंड डू नॉट स्टॉप के यहाँ पे एक्सलामेटरी साइन यूज किया है तो ऐसे नहीं कि एक्सलामेटरी साइन दिख रहा है तो डायरेक्टली जम करके वहां पे एक्सलामेटरी सेंटेंस लिख के फिनिश कर देना डोंट डू दैट ओके ऐसे नहीं करना है रीड द सेंटेंस अगर वहां पे कोई ऑर्डर या कमांड है तो आपको उस सेंटेंस को इंपेरेटिव में ही लिखना है अदरवाइज कोई एक्सप्रेशन है इमोशन uh, है तभी आपको उसको एक्सलामेटरी में लिखना है जर जर तुम्हारा वाक्या एक्सलामेटरी साइन है तर लगे एक्सलामेटरी क्वेश्चन एक्सलामेटरी सेंटेन्स मन डिक्लेर कर नहीं रीड करा जर ती ऑर्डर कि कमांड अल तो तुम्हारा इम्पेरेटिव सेंटेन्स लिहाय है जर ते इमोशन फीलिंग भावना तुम्हारा एक्सलामेटरी लिहाय है तो अभी आपको इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू गॉट टेल मी यस श्योर सो राइट वन एग्जाम्पल ऑफ इंपरेटिव वन इंपरेटिव जिसमें कमांड या फिर रिक्वेस्ट है लिखिए नो अपने पहले तो अपने पेंसिल का स्पेलिंग गलत लिखा है और आई हैव पेंसिल ये एक स्टेटमेंट है ओके आपको इंपरेटिव किसी को कमांड देना है या फिर रिक्वेस्ट करना है प्लीज ब्रिंग सम वाटर विल यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी लाइक दिस कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज गुड प्लीज स्टॉप इट यस विल यू प्लीज सेंड मी द फाइव यस Please send me the notes. Please bring my umbrella. Pass me the ball. Please bring me a glass of juice. Oh, do shut up. Let me go to the mall, please. Let's go play volleyball. In none. Please do some work. कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं दो दो सेंटेंसेस और बाकी को बाकी के लोगों को कुछ दे डोंट बॉडर व्हाई ओके वेरी गुड दोज हु हैव रिटर्न आई अप्रिशिएट यू वर्क वेरी गुड Now 
exclamatory okay this is the last one exclamatory sentence exclamation is always ends with the exclamation mark exclamatory sentences express strong emotion or surprise <coughs> sorry <coughs> an exclamation and they always end with an exclamation mark or exclamation point जो भी एक्सलामेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर सरप्राइज दिखाते हैं ओके एंड उनके लास्ट uh, uh, जब वो एंड होते हैं खत्म होते हैं तब ऑलवेज हमें एक्सलामेटरी साइन यूज करना है द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द एक्सलामेटिव सेंटेंसेस व्हाट प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट लाइक वॉट वंडरफुल इवनिंग इज दिस How, how plus subject plus verb. How graceful you look. Okay, like this. So uh, here are some example. What a liar he is. What an exciting movie it was. How he lied. How exciting the movie was. okay like this so will you write one example of exclamatory sentence hurra <coughs> we won the we have won the match yes what a magnificent scenery param apne wahan pe exclamatory sign nahi diya hai Out a faint from bed. Faint, I fall. What a beautiful dress is it? It is. It is, Nidhi. And no uh, question mark, no hit it. Exclamatory mark, that's it. What a magnificent scene. Oh my God! Look at this scene. How she dances. What is this? Alas, he lost his head. Yeah, we do it. Oh my God! What a big scene. Oh no, we lost the match. Lost match. What a good happening in this. Okay, fine. Okay then. If you all are done. Mans, okay, Mansi has written. Okay, now if you all are done, shall we move to the worksheets? Now tell me, fifth standard, uh, Kanishk, then uh, Adesh, Sneha. आपने एक भी सेंटेंसेस नहीं लिखा है किसी भी टाइप में सो so, आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी या फिर समझ में आया है और आप सेंटेंस लिख नहीं पा रहे हो टेल मी वाई यू आर नॉट रिटर्न अ सिंगल सेंटेंस सी फॉर यू दिस ग्रामर पार्ट इज न्यू तुम्हारे पूर्ण न्यू आहे बट समझुन घर नहीं समझ ली पुनः संग तुम्हारा अगर आपको नहीं समझ रहा है कुछ पार्ट तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन ओके सो शाल वी मूव टू दीज वर्कशीट्स सी अगर आपने अभी एक्साम्पल यस एखादी गोष्ट लाइक अपने समोर अचानक एक साप आला अगर हमारे सामने एक स्नेक आ जाए सो so, uh, अपने अपने तो इमोशन निगेल राइट लाइक अपन का अरे बापरे यस ओ नो ओ माय गॉड 
अशा प्रकार तो उद्गार का बोलता ना अस का येस और नो yes जे सेंटेंसेस इस्लामेट्री सेंटेंसेस बोला है ओके उस टाइम हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं जो भी वाक्य बोलते हैं उसे इस्लामेट्री सेंटेंसेस कहना है समझ ले आदेश आता ओके Decide what type of sentence: declarative, interrogative, exclamatory, or imperative. Don't drop those apples. Don't drop those apples. Don't drop those apples. It's it's an imperative type of sentence. नो no, डिक्लेरेटिव नहीं है वहां पे कमांड दी गई है सेकेंड डोंट स्के बर्ड्स अवे डोंट सवे Again, it's an imperative type of sentence. Don't be confused. कि वहाँ पे exclamation mark है तो exclamatory होगा. No, I have told you. मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कभी-कभी imperative sentence में भी exclamatory mark use किए जाते हैं. So for that purpose, you have to uh, read the sentence, उसकी feeling को समझो and then लिखो. Do you have your own computer? Do you have your own computer? Interrogative. Okay, I will uh, try to read uh, the way they have written so that you will understand. Okay. If I am reading the sentence by type, then I will read it according to the sentence. Okay. If I am reading the sentence by type, then I will read it according to the sentence. Okay. If I am reading the sentence by type, then I will read it according to the sentence. Okay. If I am reading the sentence by type, then I will read it according to the sentence. Okay. Do you have your own computer? क्या आपके पास आपका खुद का कंप्यूटर है तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है राइट right? स्नेहा मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस है तो उसको इंटरोगेटिव कहा जाता है अगर आपके क्वेश्चन आपके सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटरोगेटिव है अगर आपका सेंटेंस सीधी तरह है आई लाइक कॉफी ऐसे नॉर्मल uh, सेंटेंस है जो भी हम बोलते हैं बातचीत करते हैं तो उसको डिक्लेरेटिव या फिर असरेटिव बोलते हैं अगर ऑर्डर है गो एंड क्लोज दैट विंडो अगर ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज ये विंडो बंद कर दो जाओ जाके विंडो बंद करो ऑर्डर और रिक्वेस्ट है तो उसको आपने इम्पेरेटिव लिखना है अगर एक्सलामेटरी uh, साइन है और उसके साथ सेंटेंस है Wow, how beautiful she is. तो वहां पे आपको एक्सलामेट करना है प्लीज बी केयरफुल प्लीज बी केयरफुल अगेन इम्पेरेटिव यस इट हैज द एक्सलामेटरी साइन बट इट्स इन इट्स एन रिक्वेस्ट इट्स अ रिक्वेस्ट सो इम्पेरेटिव What is the first letter of the alphabet? What is the first letter of the alphabet? Question पूछा गया है तो ये होगा आपका interrogative type of sentence. See someone has written A. मैंने पूछा मैंने sentence का type बताया है. I have asked you the type of sentence. वो पूछा है मैंने मैंने आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछा कि अल्फाबेट का पहला लेटर कौन सा है आई हैव नॉट आस्क यू दैट ऋथ्वी यू हैव रिटर्न 
No, but you have not written. Yes, you also have written. Two to three person have written. That's why I have asked this. Okay. Do you like chocolate cake? Do you like chocolate cake? <coughs> yes. Interrogate. My name is Francisca. My name is Francisca. Oh, yes, a selfie. Today is a very sunny day. Today is a very sunny day. Yes, declarative or assertive. Please come down to eat your breakfast. Please come down to eat your breakfast. Imperative, yes. Wow, that looks amazing. Wow, that looks amazing. Excellent. <coughs> Please open the door. Please open the door. Imperative. What is your name? What is your name? Interrogative. Tomorrow we are going to the zoo. Tomorrow we are going to the zoo. Assertive. <clears throat> Go to your class right now. Go to your class right now. Imperative. Can we watch a movie tonight? Can we watch a movie tonight? <coughs> Interrogate. Okay. So uh, here we have done with our worksheet, it, uh, which includes all the type uh, of sentences, examples, okay? Uh, have you understood everything, whatever we have done today? Everyone? Okay. Is there any doubt? Okay. Uh, so, uh, yes. Okay. Nidhi, uh, do one thing like uh, last time, Jesse Hua tha, Hamare Hindi grammar class mein, ki by mistakely I have forwarded the wrong link and then up sub log join ho rahe the and uh, all who are uh, like, uh, ma'am, join nahi ho raha hai, nahi ho raha hai. And again, I have uh, given you the right link and uh, 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 and then uh sub join okay so nidhi you do one thing other classes may koi bhi classes may jo bhi ye hamare combined classes hai ya phir aapke jo personal classes hai agar uh, kisi teacher ka teacher ka network ja raha hai like uh, see abhi uh barish ke din hai okay so bahut time aisa hoga ki Network Jaiga. So I uh, like Nidhi and Mansi from the same class. So from uh, Aj to Sari classes ke bache hai. So uh, do one thing uh, like uh, uh, from 9th. From 9th, Nidhi will inform me ki agar kuch aise hai. So aap uh, mujhe Nidhi tumala directly 
माझ्या नंबरवर मेसेज करून सांग आय विल हँडल दॅट सिच्युएशन ओके देन फ्रॉम एक एट वाला कोण कोण आहे हँड रेस करा स्टँडर्ड एक स्टँडर्ड एट स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड स्टँडर्ड एट स्टेट बोर्ड स्टेट बोर्ड च कोणीच नाही आहे एट सेवन सेवन स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सीबीएसई नाही स्टेट सेवन आदेश ओके आदेश तू सांगायचं आहे मला काही प्रॉब्लेम झाला तर सिक्स सिक्स स्टँडर्ड सिक्स अनिकेत अनिकेत यू आर गोईंग टू टेल मी इफ देर इज एनी प्रॉब्लेम ऑर वॉट ओके देन फिफ्थ स्टँडर्ड फिफ्थ स्नेहा स्नेहा आप मुझे बताओगे डायरेक्ट मेसेज करके की कुछ अगर क्लासेस में लाईक लेफ्ट हो गया टीचर के बारे में हा अगर टीचर लेफ्ट हो गया है अन कनेक्ट नाही हो पा रहे तो आप बता सकते हो कोई नेटवर्क का प्रॉब्लेम वगैरा हुआ तो देन आय विल हँडल दॅट सिच्युएशन ओके सीबीएसई सीबीएसई टील सेवन्थ आय नो द स्टुडंट कॉज आय विल हँडल विथ माय क्लासेस ओनली सो यहा पे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आपका क्लास तो एक साथ ही रहता है सो सी बी एस सी स्टूडंट रेज युअर हँड ओनली फिफ्थ सिक्स अँड सेवन सी बी एस सी बाकी सगळ्यांनी हँड रेज करणं स्टॉप करा आणि फिफ्थ सिक्स अँड सेवन मधले सी बी एस सी स्टुडंट ओनली सी बी एस सी आदेश स्टॉप रेजिंग युअर हँड आर्यन युअर फ्रॉम विच क्लास आर्यन मॅम सिक्स सिक्स ओके तो आप मुझे अगर कोई नेटवर्क का जैसे हम ही रहते है एक मंगलम सर होंगे या आय बी दे तो कुछ प्रॉब्लेम हो जाय किसी तरह आप जॉईन नाही हो रहे हो या फिर एनिथिंग लाईक दॅट तो आप मुझे बता सकते हो ओके सो एव्हरी वन गॉट युअर ड्युटीज जो भी क्लासेस होंगे हिंदी अँड इंग्लिश अँड मराठी निधी यु आर गोईंग टू टेल मी अगर कोई प्रॉब्लेम हो जाय तो येस ओके अँड अदर्स आय हॅव टोल्ड यू ओके सो वी आर गोईंग टू स्टॉप ओवर युअर फॉर टुडे यु ऑल कॅन लिव्ह नाव बाय 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 मॅम थँक यू मॅम बाय 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 टीचर बाय बाय मॅम थँक यू मॅम बाय बाय वेलकम बाय मॅम थँक यू मॅम बाय वेलकम